தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு எனது அன்பின் வாழ்த்துக்கள் சாலமோனின் ரெண்டு தூண்கள் என்று நாம் இந்த நாட்களில் நாம் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம் தூண்கள் நமக்கு என்னென்ன பாடங்களை எல்லாம் அதை கற்றுக் கொடுக்கிறது தூண்கள் அவரது நிமிர்ந்து நிற்கும் நாம் வாழ்க்கையில நிமிர்ந்து நிற்கிறவர்களாக காணப்படுவதற்கு தேவன் அனுகிரகம் செய்ய அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் எந்த காரியத்தில் விழுந்து விழுந்து போனோமோ தேவன் உங்களை நிமிர்ந்து நிற்க கத்தர் அனுகிரகம் செய்வார் மாத்திரமல்ல நாம் தூண் என்பது அதை அசையாமல் நிற்கும் பிக்ஸ்டா இருக்கும் இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில வசனத்துல நீங்க பிக்ஸ்டா இருக்க தேவனுடைய பிரமாணங்கள்ல நீங்கள் உறுதியா இருக்க கர்த்தர் உங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வார் மாத்திரமல்ல அது சுமந்து நிற்கும் தூண்கள் பலவற்றை சுமந்து இருக்கும் நாமும் ஒரு ஒரு பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து கிறிஸ்துவை போல ஜீவிக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நாம் தியானித்தோம் ஒரு பகுதியாக மற்றொரு காரியம் இது வெண்கல தூண்கள் வெண்கலம் என்பது கிருபை கடையாளம் கிருபை ஒரு மனிதனை புனிதனாக்குகிறது கிருபை ஒரு மனிதனை ஸ்திரப்படுத்துகிறது தேவன் தம்முடைய வல்லமையை உங்களுக்குள்ள அனுப்பி தேவன் தம்முடைய விசேஷத்த கிருபையை கொடுத்து உங்களை ஸ்திரப்படுத்த வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் எந்த எப்படிப்பட்ட காரியங்களாக இருந்தாலும் நாங்கள் நீங்கள் திடமாய் நிற்பதற்கு கத்திர அனுகிரகம் செய்வார் என்பதை இந்த தூண் கற்றுக் கொடுக்கிறது மாத்திரமல்ல இரண்டு என்கிற இந்த பதம் ரெண்டு தூண்கள் இரண்டு என்பது எதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது ஒரு தூண் வெளிப்படுத்துவது தேவனும் மனிதனும் முழு இருதயத்தோடு எல்லாவற்றிலும் தேவனை நாம் சார்ந்து ஜீவிக்கிற ஜீவியம் உங்க வாழ்க்கையின் மேன்மை என்ன என்று யாராவது கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் தேவனோடு கூட இருக்கிறார் என்றைக்கும் நான் தேவனை விட்டு தேவனை விட்டு நான் போகாதபடிக்கு நாம் எல்லா நிலைகளில நான் அவர் இல்லாம நான் இல்லை அதுதான் அந்த காரியம் இன்னொரு தூண் கற்றுக் கொடுக்கிற காரியம் என்ன மனிதனும் மனிதனும் எல்லாவற்றில் உன்னணி நேசிக்கிறது போல மற்றவர்களையும் நேசிக்க வேண்டும் என்பதை மற்றொரு தூணாக நாம் தியானித்தோம் மாத்திரமல்ல ஒரே மாதிரி தூண்கள் இது வேற மாதிரி இருக்கும் இது வேற மாதிரி இருக்கும் நம்ம எல்லாவற்றிலும் அதே மாதிரி என்பதை எதை காண்பிக்கிறோம் நாம் எல்லாவற்றிலும் கிறிஸ்துவின் மாதிரியாக இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் தியானித்தோம் இன்றைக்கும் நாம் பார்க்க போகிற காரியம் என்ன அது அழகானவை தூண்கள் என்பது அழகானவை ஏன்னா எனக்கு பல விதத்தில் உங்க ஒவ்வொருத்தரையும் தேவன் அழகுள்ளவர்களாக மாற்றும்படியாக விரும்புகிறார் சிலர் பார்க்கறதுக்கு வெள்ளையா இருப்பாங்க உள்ளம் கருப்பா இருக்கும் சிலர் உள்ளம் கருப்பா உள்ளம் அவங்க வெளிப்பிரகாரமா அவங்கள பார்க்கும் போது கருப்பா இருப்பாங்க ஆனா உள்ளம் அது கிறிஸ்துவை போல அது வெண்மையா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா காணப்படுது நம்முடைய காரியங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் கத்தர் அழகுள்ளவர்களாக மாற்றும்படியாக விரும்புகிறார் அவர் பதினாயிரம் பேரில் சிறந்தவர் அவர் சாரோனின் இன்ப ரோஜா அவர் பள்ளத்தாக்கின் லீலி புஷ்பம் அவர் என கருமையானவர்கள் ஒரு கல்லை அழகான சிற்பமாக சிற்பி மாற்றுவது போல ஒரு மரக்கட்டையை ஒரு அழகான நாற்காலியாக ஒரு தச்சன் மாற்றுவது போல பாவமுள்ள மனிதனை தன்னுடைய அழகை போல அவர் மாற்றும்படியாக அவர் விரும்புகிறார் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஐந்து அழகு என்ன என்ன அழகு ஒளிவ மரத்தின் அழகு திருசாவின் அழகு சந்திரனின் அழகு தலையீற்றின் அழகு மனவாட்டியின் அழகு என்று நாம் தியானிக்க போகிறோம் முதல் காரியமாக அது ஒலிவ மரத்தின் அழகு ஒலிவ மரம் அது இதை எல்லா நிலைகளில ஓசியா பதினான்கு ஆறை வாசித்து பாருங்கள் அவன் கிளைகள் ஓங்கி படரும் அவன் அலங்காரம் ஒளிவ மரத்தினுடைய அலங்காரம் போல இருக்கும் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் அவனுடைய அழகு ஒளிவ மரத்தின் அழகை போல காணப்படும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஒளிவ மரம் என்பது எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிற அபிஷேகம் பெற்றவர் கண்டவர்கள் முடி அபிஷேகம் முடி அபிஷேகத்தினால நிரப்புங்க இன்னும் அந்த அபிஷேகம் பெற்ற எல்லாம் இன்னும் அந்த அபிஷேகத்துல நான் காணப்பட எனக்கு அனுகிரகம் செய்யும் கேட்கும் போது கத்த தருவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஒலிவ மரத்தின் அலங்காரம் என்பது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தினால் ஒரு மனுஷனுக்குள் உருவாகிற ஒரு அலங்காரமாக நாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் அது அப்படிப்பட்ட அழகை அது காண்பிக்கிறது இன்றைக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ்ல பாஸ்போர்ட்டுக்காக ஜனங்க காத்திருக்கிறார்கள் ஆனா பரிசுத்தாவிக்காக காத்திருப்பதில்லை நீங்க காத்திருக்கும் போது பரிசுத்தாவிய அளவில்லாமல் உங்களுக்குள்ள தந்து தேவன் தன்னுடைய அழகை போல உங்களை மாற்றுவதற்கு அவர் விரும்புகிறார் கடைசி நாட்கள்ல மாமிசமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன்னு சொன்னவர் உங்களுக்கு ஊற்று அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இந்த வேலையில் என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜபிப்பீர்களா நல்ல நேசப்பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகவல் 
அண்ட் ஒரு உண்மை போல அழகுள்ளவர்களாக கத்தர் மாற்றுவீராக மாமிசமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் சனவர் ஒவ்வொரு யார் யாரெல்லாம் தாகத்தோடு கூட காத்திருக்கிறார்களோ இந்த ஒளிவ மரத்தின் அழகு அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் தகப்பன அந்த அழகை போல ஒவ்வொருவரும் அழகாய் அண்டவரே ஸ்தோத்திர தகப்பன ஜீவிக்க நீங்க விரும்புகிறவர் அண்டவர பவுமுடைய நேசகமாடிய ரத்தத்தினால எங்களை கழுவி சுத்திகரித்து அண்ட் ஒரு உண்மை போல அழகுள்ளவர்களாக மாற்றுங்கப்பா எங்களை காண்கிறவர்கள் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற உண்மை காண கத்தர் நினைக்கிறோம் செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் நாமத்த தேவன் நீங்க மகிமைப்படுத்துங்கப்பா முடிய வல்லமைய முடிய அபிஷேகத்தை ஒவ்வொருவருக்குள்ள அனுப்பி ஒவ்வொருவரையும் ஸ்திரப்படுத்தி அண்டவர் உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவிக்க அனுகிரகம் செய்யுங்க ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே